வணக்கம் இது பீப்புள் இங்கிலீஷ் சீரீஸ் இந்த வீடியோல இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அண்ட் ஆப்போசிட் இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் எதை எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அண்ட் ஆப்போசிட் அப்படின்னு சொல்றப்போ தமிழ்ல இதுக்கு ஏத்த மாதிரி கரெக்டான வார்த்தைகள் இருக்கு இப்ப இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்றப்ப நம்ம முன்னாள் என் முன்னாடி நின்னாங்க இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஓப்போசிட் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இங் தமிழ்ல நம்ம வந்து எதிர் எதாப்ல இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆனாலும் நிறைய பேரு முன்னால் அண்ட் எதிர் ரெண்டத்தையும் இன்டர்சேஞ்சபிளி நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஆனா இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப்னா முன்னால் ஆப்போசிட்னா எதிர் அப்படின்னு நமக்கு மீனிங் தெரியும் இருந்தாலும் நம்ம பேசுறப்போ முன்னாடி நிக்கிறவங்கள நம்ம ஜஸ்ட் முன்னாடி நின்னாங்க எத்தாப்ல நின்னாங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியா சொல்லிடுறோம் இல்லையா சோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் ஆப்போசிட் எங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் சோ ஆப்போசிட்டுக்கு இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு அட் த அதர் சைட் ஆஃப் சம்திங் அதே மாதிரி நம்ம ஆப்போசிட்டுக்கு பதிலா அக்ராஸ் ஃப்ரம் பேசிங் இந்த வார்த்தைகள் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு டேபிள்ல நம்ம எதிர் எதிரே உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒருத்தர ஒருத்தர ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம உட்காந்துருக்கோம் இல்லையா சோ அதனாலதான் இதை வந்து நம்ம பேசிங் அப்படின்ற வார்த்தையை வச்சோ எதிரில் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஆப்போசிட்டுங்கிற வார்த்தையை வச்சோ நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நம்ம ஒரு டேபிள்ல ஒரு உட்காந்துருக்கோம் ஒரு டைனிங் டேபிள் உட்காந்துருக்கோம் ஏன் எது தாப்பில என்னோட அப்பா உட்காந்துருக்காரு என் தங்கைக்கு எது தாப்பில என்னோட அம்மா உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ நான் எங்க அப்பாவை பார்த்த மாதிரி உட்காந்துருப்பேன் இல்லையா சோ அதே மாதிரி டேபிளோடைய இன்னொரு பக்கம் எங்க அப்பா உட்காந்துருக்காரு சோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம ஆப்போசிட்ங்கிற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்றோம் மை டேட் இஸ் சிட்டிங் ஆப்போசிட் மீ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்ல மை டேட் இஸ் சிட்டிங் அக்ராஸ் ஃப்ரம் மீ அப்படி கூட நம்ம சொல்லலாம் மை டேட் இஸ் சிட்டிங் ஃபேசிங் மீ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விதமா சொல்லலாம் ஆனா நீங்க இப்ப ஒரு தேட்டர்ல உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் ஒரே பக்கம் பார்த்துதான் உட்காந்துருப்போம் இல்லையா ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி நம்ம உட்காந்துருக்க மாட்டோம் எல்லாருமே ஸ்கிரீனை பார்த்து உட்காந்துருப்போம் சோ இந்த மாதிரி இடங்கள்ல நாம ஜஸ்ட் முன்னால் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ்ல இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் சோ ஒரு தேட்டர்ல இல்ல ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னா இடையில எதுவும் டேபிளோ ரோடோ எதுவும் இல்ல ஜஸ்ட் எல்லாரும் பின்னாடி பின்னாடி உட்காந்துருப்போம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி உட்காந்துருக்கப்போ இப்ப நான் எங்க அப்பா முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னா ஐம் சிட்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மை டேட் நான் எங்க அப்பாவுக்கு முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் அதே மாதிரி மை சிஸ்டர் இஸ் சிட்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மை மாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நாம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு லே அவுட் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பிளான் இந்த இடத்துல ஒரு ரோடு இருக்கு சோ ரோட்டுடைய ஒரு பக்கம் நிறைய பில்டிங்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இருக்கு இதுல என்னுடைய வீடு நான் ஒரு இடத்த காமிச்சிருக்கேன் என்னுடைய வீட்டுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி நம்ம கடை எல்லாம் கட்டி விட்டுருப்போம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஷாப் இருக்கு அதே மாதிரி ரோட்டுக்கு மறுபக்கம் என்னோட வீட்டுக்கு எதாப்புல ஒரு பார்க் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஸ்கூலுக்கு எதாப்புல ஒரு பஸ் ஸ்டாப் இருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம போட்டிருக்கோம் சோ இந்த இடத்துல இடையில ஒரு ரோடும் இருக்கு இப்போ நாம ஒவ்வொரு இடத்தையும் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க ரெஃபர் பண்றோம் என்னுடைய வீட்டுக்கு எதிரில் ஒரு பார்க் இருக்கு அதுவும் இல்லாம பார்க்குடைய என்ட்ரன்ஸ் என் வீட்டு என்ட்ரன்ஸ பேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இல்லையா சோ ஆப்போசிட்ன்றதுக்கு நம்ம அட் த அதர் சைட் ஆஃப் சம்திங் அப்படின்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி ரோட்டுடைய மறுபக்கம் பார்க் இருக்கு சோ இந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம ஆப்போசிட்ங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம் சோ தெர் இஸ் அ பார்க் ஆப்போசிட் மை ஹவுஸ் அப்படி நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி பஸ் ஸ்டாப் பாருங்க ஸ்கூலுக்கு எது தப்புல இருக்கு சோ தெர் இஸ் அ பஸ் ஸ்டாப் ஆப்போசிட் மை ஸ்கூல் அடுத்தது இப்போ பார்க்கு சொன்னோம் இல்லையா நம்ம ரோட்டுக்கு இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறதுனால அதையே நாம தெரச பார்க் அக்ராஸ் ஃப்ரம் மை ஹவுஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி பஸ் ஸ்டாப்பையும் நாம தெரச பஸ் ஸ்டாப் அக்ராஸ் ஃப்ரம் மை ஸ்கூல் இப்படி நாம சொல்லலாம் அடுத்த நாம இந்த பேக்கரி இருக்கிற மாதிரி ஒண்ணு காமிச்சிருக்கோம் சோ இந்த பேக்கரி வந்து அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் இருக்கிறதுனால ஆப்போசிட்ங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாம் அக்ராஸ் ஃப்ரம்ன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணலாம் ஃபேசிங்ன்ற வார்த்தையை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சோ தெர் இஸ் அ பேக்கரி ஃபேசிங் மை ஹவுஸ் இப்ப இதுவே பஸ் ஸ்டாப்பையும் நம்ம ஸ்கூல வச்சு சொல்றப்போ நம்ம தெர் இஸ் அ பஸ் ஸ்டாப் பேசிங் மை ஸ்கூல் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் இப்ப இந்த பிக்சரை பாருங்க பேக்கரி இருக்கிற இடத்துலயே அதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி ஒரு மரம் இரு
முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்கவங்கள ரெஃபர் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மை டேட் இஸ் சிட்டிங் இன் த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கார் அதே மாதிரி டிரைவர் ஸ்டாண்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கார் சோ இந்த இடத்துல இந்த தேவை வச்சு நம்ம உள்ளர இருக்கமா இல்ல வெள்ள இருக்கமா அப்படின்றத நம்ம ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்களுக்கு நம்ம புரிய வைக்கலாம் சோ இங்கிலீஷ்ன்றது நம்ம எவ்வளவு எஃபெக்டிவா கம்யூனிகேட் பண்றோம் சோ விஷயம் யாரு எங்க இருந்தாங்கன்றத நம்ம எஃபெக்டிவா கம்யூனிகேட் பண்றப்போ இந்த பிரைசஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ மை டேட் இஸ் சிட்டிங் இன் த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கார் அண்ட் த டிரைவர் ஸ்டாண்டிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த க